大家好，这里是对美中社，我是圆圆。嗯，在前两天给富宝喂饭的时候呢，就是抽空上农舍来给富宝、给猫农舍这些猫孩子们喂饭的时候，发现小富宝还有点发烧了。嗯，我也是在第一时间给咱们当地就是能看病的那家宠物店了，给他联系了嘛。本来其实是在这种特别困难的情况下，我想把富宝就是说直接放到他店里边了。让他给咱们正好能照看了，而且他看病肯定是比我们要强很多。但是老板说他们那边有好几个有生病很严重的狗狗，其中有一个还是细小的，家他那边也是没办法放了。在万般无奈的情况下，我是联系的骑手给咱们这边送的药，因为我给富宝那个当时发现富宝不对，他吃饭有点不太愿意吃，不像平时精神头那么好。给富宝量了一下体温，富宝有点发烧了，就还是像那个给他配的那个退烧的嘛。嗯，给小富宝打了三针。第一天打完之后呢，富宝的烧也就退下来了。我看他接着也吃饭了。第二天呢，我又给他就是说又给他打了一针。但是今天我们这边现在是陆续接送了嘛。今天我到小院的时候，我就发现富宝的状态不对了，他那个精神头，我看他看我的眼神不对。眼神不对，而且接着等一会儿在给猫孩子们喂饭的时候，我都发现他的嘴老是在外面吐那个沫。说实话，我很着急，我也不知道到底是因为什么原因，我就给陈院长打了一个那个视频电话嘛。陈院长说的，现在通过视频他也不敢断定，就是现在让我们马上把富宝带到徐州去。现在咱也想不到那么多了，我现在给大家一块，我们现在就抓紧把富宝带过去，走大家不说了，以后就是说。如果有什么问题的话，我们会在第一时间在咱们的作品里面给大家说一声，走大了。走。爸，爸爸，爸爸，爸爸。也喝不出去了，给他水他不喝。富宝，前面还是多着的。对。到红绿灯口好像走不动了。这两个车门都贴了，全部封了。啥难过？啥都扔了。你看你那底下，我们去看看。那掉头回去，那我们掉头回去还是往前走？这个这个道全部都封了，在这就能掉头啊？我去，那能走吗？现在徐州那边确实实在真的是过不去了。刚才那个防空点那边查的实在是太严了，而且堵车很厉害。就算等我们到那的话，也已经时间，我觉得也已经快来不及了。现在给，要不然给那个给陈院长打个电话，看看能不能给咱推荐一下就近的，越快越好，是吗？嗯，只能那样。现在真的是没有别的办法。因为咱搁那堵车已经堵了两个半小时了都。是的呀，已经耽误怪长时间了。富、嗯、宝现在不大好受，我看看也是。啊，富宝状态越来越差。啊，我给陈院长弄去。啊，嗯。喂，陈院长。你那边啊，现在过不去。你看看，你有没有认识？就是说，这附近的，离俺这边近的，能过去的那个宠物店啊，过去给他看一下。嗯，除了早朗以外呢，比如说就是像这一片儿的，因为你没有认识的。对对对，没有熟人。哎呦。
行行行，现在关键就是这边卡口差点也太严了。对，不让过来，没法过，就是有核酸证明什么也没办法。而且，嗯，武汉这边堵车堵的可厉害了，就算是能过到你那边，也得这这个耽误不起，我不能再耽误了。那行行好吧，那陈院长，我再找找吧。行，乖，行行，好嘞，谢谢啊。好嘞大夫呢？你能给我看一下那个狗吧，搁车里边了。那个狗什么呢？就是大金毛子，怪厉害。你赶紧过来给看一下，行吗？啊？他突然之间，他都今天都都很厉害。怎么了？他是前几前几天，俺那不是封控了吗？他前几天他发烧，发烧，俺拿了以后想办法给他打了两天，打了两天他好了。今天早上去的时候，看他吃食还可以，但是下午的时候，中午他都不打管了。我就看他怪严重，吐沫。那那么瘦的？我讲我瘦了吧，这孩子。过来，过来，过来，过来，过来，只能只能抽血做检查，看指标怎么样再说。啊，现在那把他抬下来行吗？只能抽血，看看装些指标再再。我现在我不太敢动他了，你、啊，还能把他抬下去吧？可以。那行，那你看往哪哈点抬？我我觉得他现在他可难受了。咱只能抽血，看看装些指标。让他抽，抽，抽，抽。俺给你，你该找好地方，现在找，现在找，我现在马上把他抬过去。抽血做血液检查是全套的血液检查，四百九十块钱。做做做。开着开着吧。管，你看找好地方哈。前几天他我看他那个有点发烧，发烧，给他打的那个退烧针，他发烧了，打了两天的退烧针，他中间他好点了，好点了，他不发烧了，他也吃食也正常了。这姐子今天就是第一天嘛，今天才解封。到那之后，看她刚去的时候，她还还玩根臭臭的，给吃饭的时候她还吃，但是到那个中午头那会儿，她都突然间都不行了。你、啊，本来是想带上徐州的，徐州那边过不去了。他是怎么弄的？咋的？看这边能再放呗，这不好说。没吃过别的东西吗？没有，就中间就只吃了狗粮，然后吃过鸡胸肉。这个结果出来得大约得多长时间？能快一点吗？要是，要是。那要是他现在他不能等了呀？那要不要先给他挂点水啊？那就吃，只能看看他指标，因为他这种。我感觉你在等一小时。宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝，你坚持一下哈，宝宝，行吗？
，好不容易到这边了。难入，就喘气基本上没什么劲，在路上给他喝了几口水，他不喝。这有没有氧气？能不能给先给他洗下氧？可以。给赶紧那个给他弄完，给他洗下氧。拿点那个来，这弄，这个是的吧？能快快快。而且是几十倍、几十倍的往上都超标。对，我看过了。对。他为什么会突然这样？这个之前有什么问题不好说。之前他得过脓皮症，搁医院里住了有一个星期，住完一星期好了之后，给他打的疫苗出来的。出来多长时间？出来都得有一个月了。嗯、这个也没关系。那他到底是因为什么？小时候有多少天？小时候有多少斤？他小时候他一直都很瘦，只是到我们这边之后，给他喂胖了，喂胖了一点儿。他一直他都不是很胖。对，人家那狗子那个，一直就是很瘦。你看他吃掉，而且是肾，肝脏都快肝衰了，肾肾肾脏衰了。我觉得这边都够了，没影响这边风格。那为什么当时搁徐州没有检查出来这些啊？徐州。啊、嗯，当时在他身上有脓皮症，可厉害了。搁那还给他打的消炎的，然后还给他打的那些抗生素什么的。当时没做也是那些检查的，他不会感到五天正常的没严重，完了就是这个饮食或者是不自自己没有他自己有没有措施，别的东西都不好说。我们感到非常太严重，看着感觉感到这个骨病不好的两个师傅，这个骨头上肿了，就搞到这样。那你说这种造成他这种情况的，嗯，他这个得多长时间啊？不可能就是说那么快，他就肝衰，像您说这个全部都衰竭的那么厉害呀、啊？可能刚刚来，肾脏可能有点问题。那么，那么引起感冒，那个乙腺的问题，乙腺代谢感冒的问题，有可能这一系列的这个，有可能这样
，因为他讲，他心脏可以代心脏代谢都很聪明，是吧？他讲的挺好的。